ต่อมาขอไข่พบผนังเซลล์เอามาเทียบผนังเซลล์พบไหมอ่ะพบถูกต้องพบนิวเคลียสถูกต้องพบคอลอพาสถูกต้องขอไข่เป็นเซลล์พืชแน่นอนต่อมาคอควายพบผนังเซลล์ถูกต้องพบนิวเคลียสถูกต้องแต่ไม่พบคอลอพาสอย่างที่พี่บอกเป็นไปได้ก็คือเซลล์พวกบริเวณปลายรากอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้สังเคราะห์แสงอ่าอันนี้ก็คอควายจึงเป็นไปได้ที่จะเป็นเซลล์พืชติดถูกเอาไว้มาดูงองูกันงองูเนี่ยมาอันแรกเลยเซลล์งองูไม่มีผนังเซลล์เป็นเซลล์พืชได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงตอบข้อสองขอไข่และขอควายเป็นเซลล์พืชค่ะข้อ1เซลล์เต่งข้อ2เซลล์แตกข้อ3เซลล์เหี่ยวข้อ4เซลล์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะจากโจทย์มาเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันส่วนแรกที่ต้องดูก็คือเขาบอกว่าเป็นเซลล์พืชเซลล์พืชที่ต้องคำนึงถึงเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็คือจะต้องมีเซลล์วอลหรือผนังเซลล์เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้ทีหลังในการวิเคราะห์คำตอบต่อมานำเซลล์พืชไปแช่ในสารละลายไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกจะทำโจทย์ข้อนี้ได้น้องต้องเข้าใจคำศัพท์คำนี้ที่จะอธิบายว่าสารละลายเนี่ยเวลาพูดถึงความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็นสามแบบก็คือแบบแรกคือมีความเข้มข้นมากแบบที่สองคือมีความเข้มข้นเท่ากันแบบที่สามคือมีความเข้มข้นน้อยกว่าอันนี้คือมีความเข้มข้นมากกว่าไฮเปอร์โทนิกอันนี้มีความเข้มข้นเท่ากันเรียกว่าไอโซโทนิกอันนี้มีความเข้มข้นน้อยกว่าเรียกว่าไฮโปโทนิกอันนี้นะคะมาคำว,ว่าไฮเปอร์เนี่ยมันจะแปลว่ามากกว่าอยู่แล้วไอโซเนี่ยจะหมายถึงเท่ากันส่วนคำว,ว่าไฮโปเนี่ยจะหมายถึงน้อยกว่าเรามาดูว่าอ้าวเราจะเปรียบเทียบยังไงว่าอันไหนเป็นไฮเปอร์โทนิกอันไหนเป็นไฮโปโทนิกก็คือตอนแรกน้องก็ต้องดูว่าน้องมีมีสารอะไรอยู่ใช่ปะ่ะอย่างเช่นน้องมีสารอะไรสารละลายน้ำตาลกลูโคสอยู่ความเข้มข้นสองโมลาสารละลายที่เป็นไฮเปอร์โทนิกต่อสารละลายกลูโคสสองโมลาก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่า2โมลาสารละลายที่เป็นไอโซโทนิกต่อสารละลายกลูโคสสองโมลาก็คือสารละลายกลูโคสสองโมลาเท่ากันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสารละลายกลูโคสที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า2โมลาทีนี้น้องๆเข้าใจโจทย์กันหรือยังว่าโจทย์เข้าหมายถึงยังไงก็คือแสดงว่าเขานำเซลล์พืชเซลล์หนึ่งเนี่ยมาซึ่งภายในเซลล์เซลล์พืชเนี่ยก็ต้องมีความเข้มข้นของสารต่างๆอยู่ใช่ปะ่ะ
พวกความเข้มข้นของออร์แกนิกหรือสารอาหารมันอยู่ในเซลล์แล้วเขานําเซลล์พืชอะไปแช่ในน้ําน้ำหรือสารละลายที่เป็นไฮโปโทนิกก็ต้องแปลว่านําไปแช่ในสารละลายที่ความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์พืชอะสมมุติว่าในเนี้ยเซลล์พืชอะมีความเข้มข้นอยู่หกสิบเปอร์เซ็นตในสารละลายก็ต้องมีความเข้มข้นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือสี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้ก็คือมีแล้วทีนี้พอเอาเซลล์พืชไปใส่ในสารละลายไฮโปโทนิกเราก็ต้องดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะมีขบวนการอะไรเกิดขึ้นขบวนการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองแบบที่เป็นไปได้คืออย่างหนึ่งการแพร่ diffusion อย่างที่สองการ osmosis ทีนี้เรามาดูกันว่าการแพร่กับการ osmosis มันต่างกันยังไงการแพร่เนี่ยเขาจะพูดถึงการกระจายตัวของอนุภาคสารจากความเข้มข้นของสารมากไปสู่ความเข้มข้นน้อยอย่างเช่นน้องมีน้ำแล้วน้องก็หยดไม่ใช่หยดสิใส่ผงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตลงไปหรือดาทับทิมอะที่เป็นสีม่วงๆอะดาทับทิมอะมันก็จะแพร่จากบริเวณที่หยดอะไปจนทั่วจนทั้งทั่วทั้งพื้นน้ําอันเนี้ยจะเป็นสีม่วงหมดเลยอันนี้ก็คือตัวอนุภาคของดาทับทิมอะมันแพร่กระจายไปอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากระบวนการแพร่แต่ถ้าเป็นกระบวนการออสโมซิสเนี่ยการออสโมซิสจะหมายถึงการแพร่กระจายหรือใช้คำง่ายคือเคลื่อนที่ของน้ำโมเลกุลน้ำอะน้องจากที่ที่มีน้ำมากไปสู่ที่มีน้ำน้อยทีนี้พูดตรงนี้อาจจะงงคำว่าที่มีน้ำมากเนี่ยก็จะต้องหมายถึงสารละลายที่เจือจางถูกปะยิ่งเจือจางก็ยิ่งมีน้ำมากที่มีน้ำน้อยก็คือสารละลายที่เข้มข้นกว่า